¿Cómo afecta la impunidad? La impunidad es la más terrible de las situaciones porque implica un hartazgo, implica la parte de la violencia, implica tomar la justicia por sus propias manos porque precisamente por la impunidad no existe. Tenemos el caso la semana pasada donde una muchachita llamada Camila, una niñita, realmente fue asesinada por la vecina eh, que a la que la niña iba a ir para jugar ahí con la, con la amiguita en una alberca. La asfixian y luego piden un rescate y la situación es que pues la niña parece muerta y se dan cuenta que fue ella porque es un pueblo muy chico y porque están las cámaras, etc. La justicia de la orden de aprehensión, de la presentación, de ir por ellos y todo el rollo, se vio muy lenta que la gente por este tipo de delito tomó la justicia por sus manos, los linchó y mató a la señora, y mató a la, a la supuesta asesina y mató al hijo también este, a través de puro golpe. Cuando la justicia existe pero no es pronta y expedita, la gente se empieza a hartar porque es muy lento y muy burocrático, por esto como aquí en México. Número dos, cuando no existe que ya una impunidad total, entonces la justicia la va a hacer la gente por sus, manos, por sus propias manos porque están en hartargo. En este caso lo que se dio es que la gente se, se sintió empática con la señora y nadie les dijo, pero es una barbarie lo que se cometió tanto con el asesinato de esta niña como la gente de, de pues golpear a la gente asesina y el objetivo no era sino golpearlos, a lo mejor no era matarlos, pero finalmente los mataron. ¿Se ¿Sí explicó? Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? En nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra escuela y en nuestra empresa también podemos tener impunidad. Tratemos de evitarla, tratamos de que la justicia, cuando vayamos a aplicar un castigo o una cuestión de un regaño en nuestra casa sea pronta y expedita. Cometiste en la cuestión de acuerdo a las reglas de la casa, eh, eh, un acto eh, ilícito, un acto y según una desobediencia, tiene que ser claro y tiene que ser pronto y expedito para que los demás vean que eso no se puede hacer desde niños, que realmente ahorita estamos ahí como que, ay, ni lo toques al chiquito, así me explico, pero después tenemos este tipo de delincuencias en la escuela. Si tú hiciste un acto ilícito y necesitas ser expulsado, te tienen que expulsar. La acción disciplinaria tiene que existir cuando hay una cualquier situación o acto ilícito, delictivo, inseguro en, en la instalación o en donde esté. Y entonces mantienes la escuela y tiene que haber una acción disciplinaria porque siempre va a haber gente que quiere la parte de hacer el delito. En la empresa, ya sea un gerente o alguien de nivel operario, comete un ilícito, mete algo, saca algo, roba, acosa se, y está de manera clara, se tiene, que pagar una, se tiene que pagar una cuestión una acción disciplinaria que inclusive todo el colectivo vea para que la gente aprenda que eso no se puede hacer, ¿sí? Y entonces la acción disciplinaria dice, ¿sabes qué? Te tocó y te tocó reajuste, te aportó reajuste porque te empezaste con un conato de bronca, porque te acordó con un robo con la gente en barcos. Lo peor es no hacer nada porque le estás dando, cuando la impunidad reina y que no haces nada, le estás dando una señal implícita a la gente que puede hacer lo que quiera y que no va a pasar nada. Entonces hacer el delito... Decía un colega, hasta este padre está rico, hasta te sientes más importante, hasta aparte te aplauden muchas veces en México por hacer una parte de un delito. Entonces, lo que tenemos que aprender es que no debe haber impunidad en ninguna de las No debemos lograr o no debemos eh, eh, es, eh, aceptar de que hay impunidad en ninguna de las cuestiones donde nosotros estamos, porque si no, estamos eh, sujetos a que suceda lo que pasó como ciudadanos en Tasco. Soy Edgar Moreno de Circo Consultores y nos vemos en la próxima.